ಮುಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇವರು ಈಗ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ರಾವ್ ಅನ್ನುವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇವರು ಸುಧಾ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತರಾದವರು ಈಗ ಅವರು ಸುಧಾ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರೇ ಓ ಕೃಷ್ಣಾ ಯಾದವೇಂದ್ರಾ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಾ ಯೋಗಿನಿ ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಣೀಶಾ ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದನೆ ಮುದ್ದರ್ಬಲಂ ಯಶೋ ಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯ ತ್ವಂ ಮರೋಗತ ಅಜಾಢ್ಯಂ ವಾಕ್ ಪಡತ್ವಂ ಚ ನಮಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇದ್ ಅಭ್ರಮಂ ಬಂಗರ್ಹಿತ ಅಜಡಂ ವಿಮಲಂ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತಲಂ ಭಜೇ ತಾಪತ್ರಯಾಪಹಂ ಈ ಮೂರು ದಿವಸದಿಂದ ಈ ನ್ಯಾಯಸುಧ ಮಂಗಳವನ್ನು ಅದ್ಭುತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸುಧಾ ಅನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕ ಸಮಸ್ತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯತಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಸುಧಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಒಂದು ಸುಧಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸುಧಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುವಾದಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಮಹತ್ವ ಏನು ಸುಧಾಕ್ಕೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಸುಧಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯದುತಾಪಲ ಸಭ್ಯಾನಂದ ಭವೈಸ್ತದೋ ಪರತತ್ವ ಮಿಘೈಕ ಪದಾತ್ ಜೈ ತೀರ್ಥಕೃತೋ ಪ್ರವನೋ ನ ಪುನರ್ಭಗವಾ ಪವತೀತಿ ಮಹರ್ತಿ ಮಹಾ ಮಹತಿ ಮಹಾ ಅನಂತ ಜನ್ಮಗಳ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಏನು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರತತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಪರತತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಧಾ ಪದವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಶ್ರೀ ಜೈತೀರ್ಥರ ಕೃತಿಯಾದ ನ್ಯಾಯಸುಧದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ನಿರತರಾದವನು ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಹಿತ ಕ್ರಿಯತೆ ನನು ಯಸ್ಸ ಕೃತೆ ಸ ಚ ಭಕ್ತಿ ಗುಣೋ ಯದಿ ಹೈಕ ಪದಾತ್ ಜೈ ತೀರ್ಥ ಕೃತೋ ಪ್ರವನೋ ನ ಪುನರ್ಭ ಭವತೀತಿರ್ ಮಹರ್ತಿರ್ ಮಮ ಈಗ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟತ್ತೋ ಆ ಭಕ್ತಿನೇ ಬಹಳ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರೋದು ಭಕ್ತಿಯೇ ವಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ಮೋಕ್ಷ ಆ ಭಕ್ತಿ ಗುಣ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಗುಣವು ಸುಧ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಜೀ ತೀರ್ಥರ ನ್ಯಾಯ ಸುಧ ನಿರ್ತರಾಗುವನು ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರಿ ಆಗಲಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವನವಾಸ ಮುಖಂ ಯದ ಪಾಪ್ತಿ ಫಲಂ ತದರಾನ ಮದತ್ರ ಹರಿ ಸ್ಮರಣ ಜೈ ತೀರ್ಥ ಕೃತೋ ಪ್ರವನೋ ನ ಪುನರ್ಭ ಭಗ ಭವತೀತಿ ಮತಿರ್ಹಿ ಮಮ ಈಗ ನಮಗೆ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಬೇಕು ಅದೇ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಯತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವನವಾಸ ಮುಂತಾದ ಕರ್ಮಗಳು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಸತತವಾದ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸುಧದಲ್ಲಿ ಸು
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಿತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಚನಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಗುರುಪಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಂಸಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉದಯಾತ್ ಭಗಚ್ಚರಿ ಗುಡತ ಮಹಾಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿ ಕೃತ ಖಲು ಸ್ಥಿತಿ ಸುಕೃತೇ ಜೈ ತೀರ್ಥಕೃತೋ ಪ್ರವನೋ ನ ಪುನರ್ಭಗವಾಭವತಿ ತಿಮಹರ್ತಿ ಮಮ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಸುಧೆ ಉದಿಯ ಈ ನ್ಯಾಯಸುಧ ಏನೇನು ಓದ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮನದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಸುಧನ್ನು ನಾವು ಅವನ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಮನದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ದಶಪ ದಶಮಾಂತ್ಯ ಪತಿ ಸದನಂ ಕಥಾ ಯದವಾಪ್ಯದ ಮುಚಂತಿ ಯತ ಸ್ವಾಮಿ ವರಸ ಜಯತೀರ್ಥ ಕೃತೋ ಪರಪ್ರಾಣ ಪನೂರ ಭಗವತಿ ಅರ್ವ ಇವರು ನ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಗಳು ಮನೆ ತಾನೇ ಗ್ರಹಣ ಆಯಿತು ಈ ಗ್ರಹಗತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಏಕಾದಶ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸುಧಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸುಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದರ್ಶನ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವಲ್ಲ ನಾನೇ ನಿದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸುಧಾ ಪುಸ್ತಕ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ ಸುಧಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಂಗಳ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ರಾಣಿ ಬಂದು ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀನು ಹೌದು ಸುಧಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೊರತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಳ ಪಾಮರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯವನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸುಧಾ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸುಧನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿ ಕೈ ಹೇಳಲು ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಜಯ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತ